Magandang araw po sa inyong lahat. Assalamualaikum. Welcome back po sa ating channel. Ang problem natin for today ay isang passport problem na lumabas noong November 2005. An engineer borrowed a sum of money under the following terms. 650,000 if paid in 90 days or 600,000 if paid in 30 days. What is the equivalent annual rate of simple interest? Okay. So, halimbawa lang, itong line na to, ito yung number of days. So, nandito yung 0 days and 30 days and 90 days. So, ang sabi dito sa problem, yung engineer daw ay humiram ng pera. Ang problema is hindi natin alam kung magkano yung hiniram niya. Basta ang alam natin is binigyan tayo ng terms. Ito yung terms niya. So, 650,000 kung babayaran niya ito in 90 days. So, pwede siya magbaro ng pera ng 650,000 basta babayaran niya ito in 90 days. Or, Pwede siya humiram ng 600,000 and dapat babayaran niya ito in 30 days. Okay. So, ang tanong dito is rate of simple interest. Now, ang kagawin natin dito, since wala naman binigay kung ilan or magkano yung hiniram niya or yung principal naman, so, Ipo-focus na lang natin yung attention natin dito sa dalawang period na ito. Okay, so ito, ang reference natin ay itong, yung, itong dalawa. So, okay yan. So, kukunin natin dito yung rate of interest. Okay, itong dalawa. So, ang magiging number of days natin dito ay yung difference nitong dalawang days. So, 90 minus 30 60 days. And then, ang magiging principal amount natin dito ay itong 600,000. And future worth is itong 650,000. And ang magiging number of days natin dito is itong 60 days. And masusob na natin dito ang rate of interest. Okay? Proceed na tayo sa ating solution. Rate of interest ang hinahanap and ang gagamitin natin na formula dito ay yung formula ng future worth. Ito ang formula ng future worth. Principal amount times the quantity of 1 plus interest rate times interest number of interest period. Okay, so kunin muna natin yung number of interest period. Ang ginamit natin dito ay yung banker's year, 360 days. Okay, so combine muna natin ang dalawang equation na ito dito sa future word. And yan, masusolve na natin dito ang rate of interest. Okay, ang ating rate of interest is 0.50 and convert natin ito into percent and ito ay magiging 50%. And ito na ang ating final answer. Okay, problem solved mga atol and see you again sa ating next problem. Inshallah. Assalamualaikum.